This is about the nations and the ummas who came before Islam. Things have changed in Islam. Well, look at Islam itself. Look at the ayat from Surah Baqarah, ayat number 125. You know, you look at the Kaaba itself. There is the story of the building of the, erecting the walls of the Kaaba where Allah subhanahu wa ta'ala says, remember the time when Ibrahim with his young son Ismail started building the walls of the, of the Kaaba. After the wall had reached to the height of Ibrahim himself, in order to continue you know, building it further, he needed to have a, you know, a ladder or a platform on which he can stand and continue uh, you know, raising the walls. And this is where he selected a stone, which became like a, a stool or a platform for him uh, to stand on it and continue the work. Now that stone, Allah subhanahu wa ta'ala, it's Allah's order. He makes this stone, you know, to preserve the imprint of the feet of Khalilullah. Ibrahim was a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. And as a legacy of his work of building the walls of the Kaaba, Allah wanted something to be there as his signature. He's the builder. You know, and what happened to you in that stone? It's still there. It has the imprint of the feet of Ibrahim alayhi salam. Now Islam came, the Kaaba itself had um, 300 idols within it. And when Muslims, uh, you know, conquered the city of Mecca, they destroyed all the idols, purified the Kaaba. But then when it came to Maqam Ibrahim, Rasulullah didn't say, you know, throw this or shatter this. No, he allowed it to be there in the proximity of the Kaaba. And not only that, you look at the ayat of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, when he says that I have وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَعَمْنَا We have appointed Mecca to be a destination for the people and a place of security and peace for them. وَاتَّخَبُوا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى then he is ordering the Muslims. He says, and consider the maqam Ibrahim, you know, to be a place of musalla, a place to do salah. And that is where we do after the tawaf. What do we do? Two rakat namaz, by or behind, on the sides of the maqam Ibrahim or behind maqam Ibrahim. You know, this to an, uh, to an outsider who knows nothing about Islam, he might consider that to be worshipping that stone. But Islam still allowed it. And this is where we come to realize that this is not even grave of Ibrahim. It just has the imprints of the feet of Ibrahim. As a remembrance that he is the one who erected the walls of the Kaaba. But Allah subhanahu wa ta'ala wanted that to be there. He wanted it to be there close to his house, and he wanted that to become a place of doing the two rakat of namaz e Salawat. <laughs> and so even when you look at the, the, the system that we have now in Hajj, you know, there is no way of saying that, you know, these kinds of showing respect to the signs and historical sites of Anbiya or Mursaleen is against the values of Islam. We see here in the example, you know, look at uh, Sa'i between Safa and Marwa. There's nothing to do with, with even any Nabi. It is actually to do with the mother of Ismail, a wife of uh, a prophet and the mother of prophet. You know the way you, you know the story that when Ibrahim salam was being tested by Allah subhanahu wa ta'ala and he was told to leave his infant child and, uh, and the mother there with whatever provision that he could carry with him. Once she ran out of water, she goes looking for water for the baby. And that's where when she goes to Safa, it was, you know, sun, sunny day. She saw a mirage on the other side. She thought it's water there. She runs towards Marwa. In Marwa, she looks again the other side. There she realized there's no water there. 
She looks at Safa and she saw the mirage again. She goes to Safa seven times. And this is where I would say that if it was the father who was being put in that test and trial, he would only go once and not go again because he, you, he works by his mind. But this was Hajira who was the mother and she works by her heart. She goes again and again and again seven times. It is actually the manifestation of the struggle of a mother looking for water for her child. And Allah subhanahu wa ta'ala liked this so much that he made it into a wajib rukun of hajj. As long as the dunya is there, Islam will be there. And as long as Islam is there, hajj would be wajib. And as long as hajj would be wajib, sa'i in remembrance of the struggle of a mother by the name of hajra will be part of hajj. So ask these Wahhabis, you know, what are we doing there? Worshipping whom? You know, um, we even try to go to those original rocks and Safa and Marwa to touch it, to reach all the way there. You know, what is this? This is in remembrance of not, not even a Nabi or a Rasul. It is she is the mother of Nabi and a wife of a, of a Nabi. And so this is where we see that there are examples in Islam, not only before Islam, where respecting and honoring and maintaining historical sites related to the Anbiya and the Mursaleen and their families and the Shuhada and those who struggled for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is part of the value system that we see in the Qur'an and in the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You know, look at the Kaaba itself. That Islam which is so, you know, uh, strict on the issue of Tawheed. No kind of shirk is accepted at all. Even Rasulullah is being told there is an ayat addressed singularly to him. That even if you commit shirk, I'm going to punish you. Of course, he couldn't do it, but that was the issue of sometimes, you know, Urdu mein kahte hain, bhai, beti ko daat rahe hain, sunana hai bahu ko. Huh? You're talking to the wall, but you want the neighbor to hear the message. To kabhi kabhi daat to hai, rasool pe pahad hai, lekin rasool ke liye nahi hai. It is for the ummah. And so the shirk is something, in, in one ayat where Allah says, I'll forgive you everything except one. And that is shirk. I'm not going to forgive that at all. And the same Allah says to us that when it comes to your ritual prayers, not your du'as, your ritual prayers, you must face the Kaaba. What is Kaaba? Do you worship the Kaaba? No, we don't worship the Kaaba. We worship Allah subhanahu wa ta'ala towards the Kaaba because He has ordered us to do that. And that is, that is what we have to understand that, you know, there is a lot of room for symbolism in the deen of Islam and the problem that we have with the Wahhabis is their narrow-minded way of looking at things, you know, not opening their minds when it comes to the uh, rationale and the understanding of the rituals of Hajj as well as the ayat of Quran about the ummahs which had passed uh, before us. ان حرام جنت البقی کے مجلس کے سلسلے میں آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں جو تاریخی مقامات ہیں اس کو یہ ایکسپینشن اور ڈیولپمنٹ کے نام سے ایریز کرتے جا رہے ہیں تحجب ہے کہ دنیا میں ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ اپنے ہسٹوریکل سائٹس کو پریزرو کریں بلکہ کچھ اولڈ بلڈنگز کو بھی جو ہے سٹی آ کے وہاں شرط لگا دیتی ہے کہ آپ انٹرنلی جو کچھ کرنا ہے کریں ایکسٹرنلی آپ کچھ چینج نہیں کر سکتے بیکاز اٹ از اے ہسٹوریکل پلیس وہ آپ اسٹین مور کو دیکھ لیں لندن انگلینڈ میں یا المہدی سینٹر کو یہاں پکیرنگ میں دیکھ لیں پرانا اسکول تھا 
They can't do anything there. They can only change it inside, but nothing outside. So, jitni zinda qawm hai na, wo koshish karte hain ki apne maazi ko mehfooz rakhe. Aur ye Saudis, ye jahan ke hain, najd ke. There are examples that we have that they actually use UNESCO to uh, certify certain areas as historical places. Jo Ale Saud ke ibtadai baadshahon ki jagah thi. To apne aba wajdad ke us qala ko preserve karne ke liye to aap sab kuch kar rahe hain. Baqada tourists jaate hain wahan unki ziyarat ابن سعود نے جو نیزہ مارا تھا وہاں قبضہ کرنے کے لیے ٹرائبل چیف کے اس قلعہ میں اس کا ڈنٹا تو ٹوٹ گیا تھا لیکن جو لوہا والا حصہ ہوتا ہے نیزہ کا وہ ابھی بھی وہ دروازے میں ابھی بھی محفوظ ہیں they have preserved it as a historical legacy ان کے پاور کی لیکن جہاں رسول اور آل رسول کی بات ہے اصحاب رسول کی بات ہے رسول کے زندگی میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ کے نام سے جو ہے برباد کر قبر کے زیارت قبر پرستی نہیں ہے there is a difference between visiting a grave of somebody as a way of respecting their legacy and their hard work to preserve Islam and worshipping the grave خدا آپ جو ہیں جاتے ہیں تواف کے لیے آپ کیا کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان روزانہ نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف لاکھوں کی تعداد میں عمرہ اور حج پہ لوگ جاتے ہیں تواف کرتے ہیں کعبہ کا اور تواف کا جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر ہی ایک علاقہ ہے کعبہ کے علاوہ جو ہجر اسماعیل ہے اس کو ہجر اسماعیل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جو سیمی سرکل ہے اس کے اندر دو قبریں ہیں جناب اسماعیل کی اور جناب حاجرہ اور وہاں وہی مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اسی کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تب یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ قبر پرستی کر رہے ہیں اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی جو ہے نہ کعبہ کی پوجہ کرتا ہے نہ ان قبروں کی پوجہ کرتا ہے نہ مقام ابراہیم کی پوجہ کرتا ہے مسجد نبی میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں میجوریٹی اس ایریا میں ہوتی ہے ذریعہ رسول سامنے ہیں ہم رسول کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت خدا کی ہوتی ہے اسی ڈائریکشن میں جو خدا نے کہا ہے اگر ہمارے نبی کی ذریع سامنے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پوچھا کرتے ہیں یہ ہمارے ہمیں بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی رمضان میں حضرت علی کا نام رکھ دیا گیا اوپر اور مولانا یہ مشکل ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا آپ سولہ آنا جو ہیں ہنڈرڈ پرسن کعبے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں کعبے کو پوجہ کرتے ہیں یا اللہ کی کسی چیز کا سامنے ہونا دلیل نہیں ہے شرک نیت کو دیکھنا ہے اور یہی بات ہے جو ان کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آرہی اور نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں وہ ظلم انہوں نے کیا ہے کہ جو عام طور سے مسلمان اہل سنت والجماعت والے بھی ان کے دلوں کو ٹھو تھیز پہنچا ہے یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے وہابیوں کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں شیعہ اور سنی سب ملکے جنت البقی میں ہوا ہے اسی خط اسی خوف کی وجہ سے شیعوں کی بات نہیں تھی یہ انہوں نے روزہ نبی پر ہاتھ نہیں لگایا ہے ورنہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے وہابی جو ہیں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول کا ذریع ہو اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس کو برباد کر چکے ہوتا لیکن یہ جانتے ہیں کہ صرف شیعوں کا معاملہ نہیں ہے پورا عالم اسلام کا معاملہ ہے آج ہم جب دیکھتے ہیں جنت البقی کے قبروں آج سے تقریباً سو سال پہلے کی جو تصویریں ملتی ہیں حاجیوں کی وہاں ایک امارت تھی قبروں پر گمبت تھا چراغ دلتے تھے لوگ روز نبی سے نکل کے جنت البقی جاتے تھے زیارت کے لیے ابھی بھی مومنین جاتے ہیں جب بھی وقت ملتا ہے جنت البقی کے دروازے کو کھولا جاتا ہے لیکن جب بی بی کے قبر کے پاس ہم لوگ پہنچتے ہیں 
ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں کہ آل فاطمہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے مدینہ سے اتنا دور دور چلے گئے ہیں وطن سے دور شہاد شہید کر دیا گیا ہے لوگوں کو لیکن پھر بھی ہم مشرد کو دیکھتے ہیں یقیناً امام رضا علیہ السلام غریب الغربا ہیں لیکن ان کے روزے کو دیکھتے ہیں وہاں کے چراغ کو دیکھتے ہیں وہاں کے عظمت کو دیکھتے ہیں وہاں کی روشنی کو دیکھتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں نجف جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی رونق کو دیکھتے ہیں سامرنا میں انہدام کیا تھا لیکن مومنین نے دوبارہ اس کی تعمیر کر لی ہے اس سے بہتر بنایا جو پہلے تھا کازمین کے اس بارگاہ کو دیکھیں جہاں شیعہ اور سنی دونوں آتے ہیں باب الحوائج کے بارگاہ میں اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لیکن ہر جگہ روزوں میں چراغ نظر آتا ہے روشنی نظر آتی ہے اور رسول آپ کے روزے کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں بھی چراغ نظر آتا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا ہے لیکن جب اس رسول کے روزے سے نکلنے کے بعد بس بہت ہی مختصر فاصلے پر جب اس قبر پر جاتے ہیں جہاں جا جاتے ہیں فاطمہ تو زہرا کی قبر ہے جہاں امام حسن مشتبہ کی قبر ہے جہاں امام زین العابدین کی قبر ہے جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر وہاں کچھ سے آئے پتھروں کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے اور قریب بھی اگر جانا چاہیں تو ظالم ظلم کرتے ہیں بس امام زمانہ سے تو نہیں کہیں گے کہ مولا آپ مدد فرمائے آپ کے بابا کی بارگاہ تو دوبارہ تعمیر ہو چکی ہے لیکن اس دن کے انتظار ہے کہ آپ کا ظہور بھی ہو اور آپ کے جدہ کا یہ مقبرہ جو ہے دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ تعمیر ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسن و قنا باب النار و لعنت اللہ علی القوم الظالمین خدا وند اس قلق بات قبول فرما ہمارے گناہ کو بخش دے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما امام کے ظہر میں تعجل فرما ربنا تقبل منے انکنت السمین علی